Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan hoy la candidata Jessica Romy García Manrique del partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, postula con el número 13. Es bachiller en Ingeniería Empresarial y de Sistemas y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 12.000 soles correspondientes al año 2019. Y también nos acompaña la candidata Daniela Isel Van Dijk Manche, del partido Perú Libre, postula con el número 20, estudiante de Medicina Humana y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 15.000 soles correspondientes al año 2019. Ambas aspirantes al Congreso no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la Ley 3326. Bienvenidas. Y nuestro primer segmento para presentarles es la propuesta bandera. En esta primera parte, cada candidata podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos viendo las reglas de esta parte. 1. Las candidatas exponen su propuesta bandera en dos minutos. 2. Se comienza por orden alfabético. Le corresponde ser primero a la candidata Jessica García. Tiene usted dos minutos para exponer su propuesta bandera. La escuchamos. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica García, una joven profesional, candidata a Congreso con el número 13 por el partido político FREPAC. Estamos a puertas del Bicentenario y aún existen grandes brechas sociales y económicas en nuestro país, las cuales han sido descubiertas con la pandemia. El COVID ha afectado nuestra economía, no solamente a, los, a las pequeñas empresas, sino también a las grandes empresas, pero las más afectadas han sido los comerciantes y los empresarios más pequeños. Por eso urge poder fortalecer a las MIPES a través de mecanismos flexibles de créditos, de microcréditos, también impulsar un plan de formalización, ya que la informalidad ha aumentado en un 80%, para así poder darle dinamismo a nuestra economía. La pandemia también nos ha demostrado la importancia de la agricultura como la base alimentaria para la humanidad. Por eso, debemos de fortalecer a la agricultura familiar, el cual representa el 97% de 2.2 millones de unidades agrícolas. Debemos de fortalecerlas a través de capacitación, tecnología, presupuesto y asociatividad, para así también poder fortalecer el desarrollo de nuestras regiones. Urge también la modernización de nuestro Estado, para poder minimizar los gastos públicos, para poder eliminar la burocracia, para poder también ir eliminando la corrupción que se da dentro de los procesos internos del Estado y así también como en las inversiones públicas. Por eso también se debe de fortalecer a la OCE. Debemos de seguir y continuar con el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública y también poder fortalecer el desarrollo y el crecimiento de nuestras regiones y también de los gobiernos locales, para así poder seguir desarrollándonos como país. Muy bien, es el turno de la candidata Daniela Van Dijk de exponer su propuesta bandera. Usted también tiene dos minutos. ¿Cómo están? Buen día, les agradezco el espacio y a todos los que nos están viendo hoy. Mi nombre es Daniela Van Dijk y postulo al Congreso con el número 20 por el Partido Perú Libre. Propongo que los huérfanos de las víctimas de feminicidio tengan atención de salud mental por parte del Estado. También propongo una cultura de promoción y prevención de la salud mental desde la primera infancia a través de las instituciones educativas. Asimismo, 
propongo eliminar el gasto de bolsillo a fin de que los pacientes no tengan que realizar gastos extras. Sabemos que las víctimas de feminicidio mayormente han, vido, han sido atacadas por un miembro dentro de su núcleo familiar y sus huérfanos muchas veces son olvidados por parte del Estado. Estos niños y niñas deben contar con una atención de calidad de salud mental y el Estado debe priorizar su presupuesto para atenderlos y lograr que se desarrollen de una manera correcta y con valores dentro de la sociedad. El Partido Perú Libre fomenta los espacios donde se desarrolla una cultura de promoción y prevención de la salud mental para poder prevenir un abusador, un violador, un suicida o una suicida y combatir con los estragos psicológicos de la pandemia. Por eso proponemos el programa Psicólogo por Colegio, ya que sabemos que existe una ley de la salud mental publicada en el año 2019 en la cual se indica que la competencia del diagnóstico solo es realizado por los psiquiatras. Necesitamos también contar con la participación de los psicólogos, los cuales son los que siempre se encuentran en la primera línea en los centros educativos. Y en el caso de eliminar el gasto de bolsillo para que los tratamientos y o procedimientos quirúrgicos de los pacientes no se dilaten o se dejen de realizar por falta de dinero o de materiales, como por ejemplo gasas, algodones, jeringas, silocaínas, etc. Para eso, el Partido Perú Libre propone aumentar al 10% del PBI el presupuesto del sector salud. Muy bien, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es tu decisión 2021, el debate. Continuamos con el programa y en este bloque conoceremos las destrezas que tienen las candidatas al Parlamento para debatir. Este es el segmento de El Debate. Candidatas, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene ocho tajadas con los siguientes temas macro. Educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene dos preguntas específicas relativas a su tema y los, las candidatas tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. Uno, cada candidata tiene dos minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Dos, ambas candidatas tendrán un minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y tres, se comienza por orden alfabético. Es el turno entonces de la candidata Jessica García. Vamos a mover la ruleta. Giramos. Veamos el tema que le toca. Ha salido en medio. Vamos a, a girar nuevamente. ¿Educación virtual? Sí, sí, sí es educación virtual. Vemos educación virtual. Ahora veamos las preguntas relacionadas a educación virtual. Uno, ¿cuál es su posición respecto a la ley que otorga bachillerato automático para estudiantes de universidades públicas y privadas egresados durante el 2020 y 2021? Y dos, ¿a qué nivel debe descentralizarse el sector educativo? Candidata puede escoger una de las dos preguntas. La uno. La uno. ¿Cuál es su posición respecto a la ley que otorga bachillerato automático para estudiantes de universidades públicas y privadas egresados durante el 2020 y 2021? Candidata, tiene usted dos minutos para responder. Esta pandemia realmente ha evidenciado las deficiencias que existen dentro de nuestra gestión del Estado. Eh, la aprobación de, del bachillerato automático solamente se da en una forma provisional durante esta pandemia debido a que los estudiantes no pueden ser los afectados en vista de que el Estado no haya podido fortalecer dentro de, de no haya podido fortalecerse dentro del sector educativo. 
Entonces tenemos que darles un apoyo a ellos para que puedan ellos también realizar su tesina una vez de haber terminado sus estudios, en vista de que no existen muchas bibliotecas virtuales para que ellos puedan acceder y puedan realizar las investigaciones respectivas. Esto es algo provisional, esto no es algo que se va a mantener con el tiempo, pero también debemos de velar por nuestros estudiantes. Muy bien, todavía tiene un minuto. ¿Quiere agregar algo más? No, eso es todo. Muy bien. Momento entonces ahora de presentarles la réplica. Ahora la candidata Daniela Van Dijk va a formular su réplica a la candidata Jessica García. Para ello tiene un minuto. La escuchamos. Ok, si bien sabemos que la pandemia ha desnudado todas las carencias a nivel de eh, educación y de educación virtual que tenemos, hay 80.000 estudiantes que se han quedado fuera gracias a que la SUNEDU, la SUNEDU ha quitado la licenciatura a otras universidades. ¿Qué es lo que propone su partido, el FREPAP, para estos jóvenes que están sin, sin poder estudiar? Muy bien, escuchamos la réplica, ahora les presentamos la dúplica. Candidata Jessica García tiene un minuto para su dúplica a la candidata Daniela Van Dijk. Escuchamos. Justamente por, para poder responder ante ello, eh, una de las propuestas del FREPAP es poder brindarle la autonomía a la SUNEDU para que así pueda garantizar y pueda velar también por la calidad de los estudios que van a recibir los estudiantes. Si bien es cierto, ahorita hay muchos estudiantes que han quedado... Eh, se podría decir que han sido afectados por la, por la mala gestión, por así decirlo, de las universidades. Eso también es consecuencia de que no se ha llevado un, un buen control o una buena gestión dentro de, del Ministerio de Educación, también dentro de la SUNEDU. Entonces, por eso ahorita necesitamos fortalecerla, necesitamos que esas, que esas cosas no, puede, no vuelvan a pasar y que así también los estudiantes puedan entrar a una institución educativa, estudiar con la seguridad y no con la preocupación de repente de pensar de si esta universidad está licenciada o no está licenciada. Por eso es ahí donde nosotros como Congreso tenemos que fiscalizar y tenemos que apoyar esta autonomía a la SUNED. Muy bien, momento de darle la oportunidad a la candidata Daniela Van Dijk a contestar a la ruleta. Vamos a girarla. Corrupción y justicia. Vamos a conocer las preguntas relacionadas al tema de corrupción y justicia. Uno, ¿cómo fortalecer las normas legales anticorrupción? Dos, ¿considera usted que dentro de las penas impuestas a los sentenciados por diversos delitos se debe incluir el trabajo comunitario como sanción adicional? Candidata puede escoger una de las dos preguntas. Elijo la pregunta dos. La 2. ¿Considera usted que dentro de las penas impuestas a los sentenciados por diversos delitos se debe incluir el trabajo comunitario como sanción adicional? Candidata, tiene usted dos minutos para responder. La escuchamos. Sí, estamos de acuerdo en los trabajos sociales, civiles que tienen que hacer eh, las personas que, han, que tienen algún tipo de sentencia. Por supuesto que estamos de acuerdo. Tienen que además pagar su su es juicio con el, con el Estado y con la sociedad, además tienen que reintegrarse a la sociedad y como partido creemos en la, en la muerte civil para jueces y todas las personas que están dentro de la corrupción. Creemos que estas personas no deberían actuar más dentro de nuestra sociedad y la muerte civil se les debe aplicar de todas maneras para que no puedan trabajar ni dentro de la parte pública ni dentro de la parte privada, porque ya sabemos cómo trabajan estas personas. Y nuestro partido Perú Libre propone cero tolerancia a la corrupción. Gracias. Muy bien, le queda todavía un minuto. No sé si quiere aprovechar el tiempo que le queda. Es concreto y conciso lo que tenía que decir con respecto a la corrupción. Nosotros Perfecto. tenemos cero tolerancia a la corrupción. Muy bien, momentos de presentarles ahora la réplica. Ahora la candidata Jessica García tiene un minuto para formular su réplica a la candidata Daniela Van Dijk. Le escuchamos. 
Candidata Daniela, usted ha mencionado de que es muy importante poder reintegrar los nuevamente a la sociedad. Eh, ¿Cuáles son las propuestas que desde su representación y su presentación como gobierno eh, proponen para que pueda darse esa reintegración a la sociedad? Muy bien, escuchamos la réplica. Momento de presentarles la dúplica. Candidata Daniela Banday tiene un minuto para su dúplica a la candidata Jessica García. Le escuchamos. Sí, nosotros proponemos que los jueces y los fiscales sean elegidos por voto popular. No que se elijan como tradicionalmente lo vienen haciendo, que siempre eligen a los cuellos blancos y a los hermanitos. Entonces no podemos permitir que esas personas se sigan religiendo y estén una tras otra y pase el tiempo y otro hongo no como otro hongo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner mano dura, que es lo que viene diciendo el partido desde el inicio, muerte civil y, como digo, reintegrarse a la sociedad por medio de trabajos y la salud mental, que el partido propone una, una campaña de promoción y prevención. Y con la salud mental, estas personas también se puedan reintegrar en la sociedad después de una larga terapia para que estas personas cre creamos que puedan reinsertarse y ser personas con valores y activas productivamente. Gracias. Hemos sido testigos del debate entre estas dos candidatas. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerles a las candidatas postulantes al Congreso. Ya volvemos. Estamos de vuelta y ahora le toca a los electores participar. Candidatas, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. De inmediato veamos las reglas de esta parte. Uno, cada candidata tiene la opción de escoger un número del mosaico. Dos, cada candidata tiene un minuto para responderle al ciudadano. Y tres, se comienza por orden alfabético. Es el turno entonces de la candidata Jessica García. Veamos el mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidata, ¿qué número escoge? El 3. El 3. Veamos la pregunta. ¿Qué medidas impulsaría para reducir la corrupción en los gobiernos regionales y locales? Candidata, tiene usted un minuto para responderle al ciudadano. Es importante poder tener y contar con un Estado moderno. Una de las propuestas del PREPAP es poder ampliar las, los sistemas en el gobierno digital para poder darle un fortalecimiento a la gestión pública, para poder tener un mayor control de todos los procesos y de todas las inversiones públicas que se realizan dentro del Estado. Para ello también se pueda transparentar todo este proceso a la ciudadanía, pero no solamente a nivel nacional, sino también a nivel del gobierno regional, a nivel del gobierno local. Urge que nuestro país ya pueda estar totalmente actualizado y utilizando la tecnología para que eso también pueda estar a disposición y en total acceso para todos los ciudadanos peruanos. Y así nosotros también poder ser partícipes de las elecciones o de las contrataciones que se realizan desde nuestro Estado. Es el turno de la candidata Daniela Van Dyke. Veamos el mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidata, ¿qué número escoge? El número 5. El 5. Veamos la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿qué haría por nosotros los independientes que nos hemos quedado sin trabajo en esta pandemia? Muy bien, candidata, tiene usted un minuto para responderle a la ciudadana. Ok, en primer lugar pensamos que el Banco de la Nación tiene que darles un soporte y un apoyo a los emprendedores que han sido olvidados y que nos hemos dado cuenta que son el motor del país. 
el Banco de la Nación es el que tiene que darle un préstamo con tarifas, con, con intereses mínimos a los pequeños y microempresarios. De ellos depende nuestra economía. Hemos visto cómo se ha cerrado Gamarra, cómo han, han salido más ambulantes en lo, que, en lo que ha generado esta pandemia. Lo que tenemos que hacer es darle prioridad a ellos y que la ley de reactiva Perú ya no sea para las grandes y gigantes empresas, sino que sea para los microemprendedores y para los pequeños y microempresarios. Entonces, todo el dinero que tiene que ir destinado a ellos va a ir destinado a ellos por el Banco de la Nación mediante préstamos con muy bajos intereses. Ahora las candidatas tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores. Candidata Jessica García tiene usted 30 segundos. Adelante. Sí. Estimados hermanos peruanos, es momento de empezar a realizar cambios. Es momento de ponerle un fin a la desigualdad y a la indiferencia por la que viven muchos de nuestros hermanos peruanos. Quiero legislar para poder recuperar la dignidad de la persona. Por eso el agua y la salud deben ser un derecho humano. Quiero legislar para poder promover el desarrollo en nuestras regiones, para así poder fortalecerlas y ellas también puedan responder. Este 11 de abril te invito a marcar el pescadito y a escribir el número 13 de Jessica García. Es el turno ahora de la candidata Daniela Van Dyke. Tiene usted también 30 segundos. Llamo a toda la juventud y a toda la población a darle una oportunidad al profesor Pedro Castillo y a todos nosotros los que estamos en su plancha como postulantes al Congreso para poder hacer un cambio de constitución y poder escribir una nueva historia en el país. Una historia donde todo el país se ve involucrado costa, sierra y selva. Y no se olviden de nuestros, de nuestros hermanos andinos, de nuestros hermanos de la sierra, de nuestros hermanos de la selva, y nuestros hermanos que muchas veces están olvidados y relegados. Los, los llamo a votar. Tiempo cumplido. Hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a la candidata Jessica Roby García Manrique del Partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, postula con el número 13. Y la candidata Daniela Isel Van Dijk Manche del partido Perú Libre, postula con el número 20. Muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate. Nos vemos. Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate. El programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República. Conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Marco Condori Carpio del Partido Nacionalista Peruano. Postula con el número 15, es economista, según declara tiene un ingreso total de bienes y rentas de 35 mil soles correspondiente al año 2019. El candidato no registra sentencias en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y el candidato segundo, Sergio Vázquez Coronado, del Partido Fuerza Popular, que postula con el número 19. Tiene un doctorado en Derecho y declara un ingreso total de bienes y rentas de 30 mil soles correspondiente al año 2019. El candidato registró en su hoja de vida que cumplió una sentencia contractual en el Juzgado Civil de Lima. Bienvenidos a nuestro primer segmento, que es la propuesta bandera. Y cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos viendo las reglas. Número uno, los candidatos exponen su propuesta bandera en dos minutos. 
Número 12 comienza por orden alfabético. Y le corresponde ser primero el candidato Marco Condori Carpio. Tiene usted dos minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante, por favor. Hola a todos y todas. Soy Marco Cordori Carpio, eh, candidato número 15 por Lima del Partido Nacionalista Peruano. Y estoy preocupado por defender y proteger a todos los peruanos y peruanas. Es por eso que mi propuesta bandera tiene que ver con el sistema de salud. Eh, actualmente el sistema de salud está enfocado hacia los hospitales. Es por eso que la estrategia del gobierno ha sido un, rep un repliegue hacia los hospitales, lo cual ha causado eh, el colapso de estos en esta pandemia. Lo que nosotros proponemos como bancada también es que el sistema se reoriente hacia la atención primaria de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que ver la prevención antes que la cura o tratamiento. Y esto se, se va a dar con potenciar las normas que ahorita están dadas sobre las redes integrales de salud. Estas redes es eh, la división de todo el territorio nacional en unidades territoriales a las cuales se les asigna un equipo eh, de salud integrado por médicos, enfermeras, tecnólogos, obstetras, etc. Eh, este equipo va a estar eh, determinado pa, bajo las condiciones de las necesidades de cada unidad poblacional. O sea, Pongamos un ejemplo, ¿no? 1.500 familias de una unidad en un distrito, entonces a esas familias se le va a asignar un puesto de salud. Y si no hay puesto de salud, porque hay regiones en las cuales no hay, en algunas determinadas localidades, se va a tener que ver la necesidad de acuerdo a la demanda de, de esa población determinada. Entonces, este, este, eh, esta red integrada de salud lo que va a hacer es facilitar la el recojo de la información precisa de las enfermedades que sufren todos los miembros de esa un unidad y las compras ya no va a ser tan este, lentas como ahora, sino va a ser inmediatas porque la unidad misma de la RIS va a ser la que se encargue de dar eh, los, las demandas y el Estado, mediante ellos, va a facilitar la medicina. Tiempo, candidato. Gracias. Y es el turno del aspirante al Congreso, segundo Sergio Vázquez Coronado, de exponer su propuesta bandera. Tiene usted dos minutos. Adelante. Hola, soy el magistrado del Poder Judicial abogado del presidente Fujimori, doctor en Derecho y maestro en Derecho Penal y empresario de Gamarra. Mi propuesta bandera es luchar contra la inseguridad ciudadana. Para ello va a promover la modificación del Código Penal para las personas que cometen delitos en forma reincidente, se les aplique, se les aplique una pena efectiva. Y a los extranjeros que cometen delitos, al margen de su sentencia, se les expulsa del país inmediatamente sin derecho a retorno. Asimismo, voy a promover una ley para los funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción, se les inhabilite por 30 años para ejercer cargo público y además se les confique sus bienes patrimoniales a favor del Estado. Asimismo, porque justamente ellos vienen a servir al pueblo y no a robarse la plata de los pobres, de todo el pueblo peruano. Para ello voy a promover esa ley para que se les confisque todos los bienes patrimoniales que han tenido antes de ingresar a la función pública, así como cuando estén dentro de la función pública. Y mi objetivo principal es la libertad del presidente Fujimori. Para ello voy a tratar de promover ante el presidente que sea elegido un indulto o a nivel del poder legislativo consensuar con los congresistas para una amnistía a favor de varias personas que están sentenciadas injustamente. Por lo que les, ese es mi, uno de mis principales objetivos, ya que el presidente Fujimori nos pacificó el país e hizo muchas obras de bienes sociales a favor del pueblo peruano, de los más necesitados, de los más pobres. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Muy bien. Hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volveremos con nuestra ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, El Debate. Volvemos.
Bien, continuamos. En este bloque conoceremos las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento El Debate. Muy bien, señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene ocho tajadas con los siguientes temas macro. Educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene dos preguntas específicas relativas a su tema. Y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. Número uno, cada candidato tiene dos minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Número dos, ambos candidatos tendrán un minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y tres, se comienza por orden alfabético. Muy bien, es el turno del candidato Marco Cordori Carpio. Vamos a ver entonces cuál es el tema que le corresponde. Vamos a ponerle un poquito más de punche a esta ruleta. Vamos a ver. Muy bien, el tema que ha salido ha sido economía y empleo. Vamos a revisar las preguntas. Número uno, ¿qué opina usted sobre los impuestos selectivos? Número dos, ¿cómo incentivar la formalización en el sector de la pequeña y mediana empresa? Candidato, ¿cuál elige? La número dos. La número dos. ¿Cómo incentivar la formalización en el sector de la pequeña y mediana empresa? Tiene usted dos minutos para responder. Adelante. Sí, eh, el sector de la pequeña y mediana empresa es uno de los sectores más importantes porque agrupa alrededor del 85% del empleo. Si queremos reactivar y reconstruir la economía del país, necesitamos impulsar a las a la micro y pequeñas empresas. Actualmente la norma establece, la norma de promoción de, la, de las pymes, establece que de todas las compras del Estado, este está obligado a comprar 30% de esas compras a las pymes. Lo que nosotros proponemos como, como Partido Nacionalista es que ese porcentaje aumente entre el 50 y 70%, más o menos duplicar esa cantidad, ese porcentaje para que el Estado compre. Porque tenemos que tener en cuenta que el Estado es un gran comprador y por lo tanto dirigir bien esas compras puede impulsar a que las pequeñas y microempresas tengan mejores ingresos y eso redundaría en mejores salarios y a su vez eso reactivaría la economía. Pero la mayoría de empresas están en la informalidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, impulsar que éstas se formalicen? Actualmente eh, se puede realizar una, una excepción en el tema del pago de tributos. Eh, se plantea que haya un aplazamiento para las, las, las pymes que decidan formalizarse. Además, eh, es muy importante que éstas accedan a capacitación. Actualmente la norma dice que eh, cuando una pyme tiene menos de 13 UITs de venta, es decir, más o menos 57 mil soles, eh, estas son consideradas de subsistencia y no acceden a los programas del, del Ministerio de Producción. Nosotros planteamos eh, eliminar ese requisito en la norma para que estas, cualquier microempresa, acceda a esos programas. Eh, es muy importante que tengan esa capacitación porque eso les permitirá crecer y no simplemente dejar de existir. Gracias. Gracias, eh, candidato. Es momento ahora de la réplica. Candidato segundo Sergio Vázquez eh, Coronado tiene un minuto para formular su réplica al candidato Marco Cordori Carpio. Adelante. Bien, este, mi pregunta es, ¿qué haría con tanto ambulante que existe actualmente en el país? Porque justamente ellos tienen muchos problemas para formalizarse. ¿Cuál sería el punto principal para poder apoyar a los pequeños y medianos empresarios que supuestamente son los ambulantes? Porque ellos tienen muchos problemas para formalizarse. ¿Cuál sería el procedimiento o el apoyo que le darían a ellos para a, a apoyarles en sus pequeñas empresas. Además de eso, hay muchos pequeños empresarios, por decir de Gamarra, que ahora en la pandemia han sido azotados por esta, 
por esta pandemia y el gobierno les ha limitado trabajar en forma adecuada, cosa que todos se están yendo a la quiebra, ¿cuáles serían sus propuestas o sus, for, la forma de apoyarles a ellos? Gracias, eh, candidato. Es momento ahora de la dúplica. Muy bien, el candidato Marco Cordori Carpio tiene un minuto para su dúplica al candidato segundo Sergio Vázquez Coronado. Adelante, por favor. Sí, es importante. Son dos cosas. Eh, yendo de atrás para adelante, eh, se, debería, este, se debería promover un reactiva que no sea para los ricos, sino justamente para los más pobres. Eh, facilitar los créditos de, del gobierno hacia los microempresarios. En el caso de los ambulantes hay que tener en cuenta que el tema de la regulación de los ambulantes cae en los gobiernos locales. Lo que podríamos hacer es revisar las normas relativas a eso y este, dar unos lineamientos a los, a los, a los municipios y, eh, para que de alguna manera generen pro, pro, programas justamente de capacitación. Porque muchas veces los, los ambulantes o los microempresarios en general, al carecer de ciertas herramientas de gestión, eh, se les dificulta eh, acceder a ciertos eh, créditos o cómo manejar los créditos o el tema de gestión de sus propios inventarios, etc. ¿no? Yo creo que la capacitación es la solución. Muchas gracias, eh, candidato. Muy bien, ahora el aspirante al Congreso, segundo Sergio Vázquez Coronado, tiene el turno de contestar a la ruleta. Vamos a ver cuál es la temática que le corresponde. y empleo. Vamos a revisar cuáles son las preguntas preparadas para el tema. Número uno, ¿qué opina usted sobre los impuestos selectivos? Número dos, ¿es posible reducir las barreras burocráticas para el legislativo? ¿Cuál elige candidato Vázquez Coronado? La número dos. La número dos. ¿Es posible reducir las barreras burocráticas desde el legislativo? Tiene usted dos minutos para responder. Bien. Este, yo creo que sí es posible promover una ley para desburocratizar la tramitación de los procedimientos para formalizarse. Hay que tratar de apoyar a los pequeños empresarios porque ellos son los promo promovedores de los empleos a nivel de todo el país. Hay que, porque mucha burocratización por parte de los municipios que te exigen un montón de requisitos para poder abrir un pequeño negocio. Y además de eso, hay que tratar de promover una ley para que se desburocratice y darle la facilidad para que ellos puedan tener mayor acceso a los, a los créditos de bancarios, a, las, a, la, a la producción de sus productos de diferentes. Por ejemplo, yo estoy en la especie de pymes, y a todo el sector comercial hay que apoyarles de una u otra manera porque ellos son los que sobreviven a la raíz de las necesidades de, del día a día. Hay que promover muchos, muchas leyes en favor de toda la reactivación económica, a favor de los pueblos, también por ejemplo los artesanos, los costureros, fabricantes de diferentes productos para que de esa manera salir de la, de la pobreza que nos ha dejado ahora esta pandemia. Yo voy a ser uno de los principales representantes de los pequeños empresarios a favor, a, para que, promover que se cumpla los decretos que existen a favor de los pequeños empresarios. Y, y además los impuestos que se le está cobrando se utilice en bienestar de todo el pueblo peruano. Gracias. Gracias, candidato. Es momento de la réplica. Candidato Marco Cordori Carpio tiene un minuto para formular su réplica al candidato segundo Sergio Vázquez Coronado. Adelante. Sí, es muy importante el tema de la información. El Estado muchas veces, eh, nosotros como ciudadanos, hemos tenido que al hacer un trámite eh, presencial, eh, tener 
a veces que adjuntar las copias del DNI u otro documento que se supone que el Estado debe tenerlo. Eh, ¿Qué propuestas usted plantearía para que el Estado eh, agilice esa comunicación de la información, tanto a nivel, por ejemplo, ¿no? de las historias clínicas, de los datos que tiene RENIEC, o, o lo que hemos pasado nosotros como candidatos, ¿no? <coughs> que el Jurado Nacional de Elecciones requiere también información judicial, policial, ¿no? Creo que debería haber alguna propuesta que facilite al ciudadano eh, todo tipo de trámites en el Estado. ¿Qué plantearía usted para respecto a esa facilidad? Gracias, candidato. Momento de la dúplica. Candidato segundo Sergio Vázquez Coronado tiene un minuto para su dúplica al candidato Marco Cordori Carpio. Adelante. Vamos a promover, este, vamos a tratar de apoyar para que se haga una ley para que las instituciones, tanto municipalidades y otras instituciones que tienen que ver con la formalización de los empresarios, se le haga digitalmente. Ahora que la ciencia está adelantada, ya para que no vayan ellos a hacer cola estar este, día tras día, a veces les ponen un montón de requisitos para poder formalizarse. Eso hay que hacerlo digitalmente. Ahora con toda la ciencia que se encuentra ya medio, por medio de, de el, las páginas web de las instituciones, llegar a darle más facilidad para que sin moverse de sus establecimientos comerciales, ellos puedan recurrir a ese medio para obtener más rápido todo lo que es trámites de formalización. Y de esa manera evitar ya la burocracia y hasta a veces las coimas que piden en centros de instituciones que están encargadas de esos sectores. Gracias, candidato. Hemos sido testigos del debate entre estos dos aspirantes al Congreso. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas de los ciudadanos y estos quieren hacerle a los candidatos. Esto es tu decisión 2021, el debate. Volvemos. electores participar. Candidatos, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. Revisemos juntos las reglas. Número uno, cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Número dos, cada candidato tiene un minuto para responder al ciudadano. Y número tres, se comienza por orden alfabético. Es el turno del candidato Marco Cordori Carpio. Veamos el mosaico. Aparece en pantalla entonces y vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Marco Cordori Carpio, ¿cuál elige? Siete. La número siete. Vamos a revisarlo juntos entonces. Adelante. Los delincuentes contratan a menores de edad para robar y matar porque saben que tienen una condena menor. ¿Qué normas más drásticas crearía usted para sancionar estos actos? Muy bien, candidato Marco Cordori Carpio tiene un minuto para responder. Es una pregunta muy difícil porque sería muy fácil decir que lo correcto es ampliar las normas poner más, más penas, quizás algunos cadenas perpetua, pero a nivel mundial se ha verificado que mayores, con, mayores condenas no disuaden a los, a los delincuentes, porque depende mucho de si la fiscalía, la policía y el Poder Judicial hacen su trabajo. Lo que sí deberíamos atacar es el centro medular de cómo se genera la delincuencia, y eso es justamente atacar el problema de la desigualdad, el problema del trabajo, de los espacios este, públicos, en las comunidades, en las vecindades, que si uno se fue, uno va a conocer ciertos espacios, se va a dar cuenta que ni siquiera hay un parque, un esparcimiento, no hay instituciones eh, educativas adecuadas o de salud. Entonces, lo que deberíamos ver es qué podemos hacer nosotros para mejorar los servicios del Estado. 
Gracias, candidato Cordori. Ese es el turno del candidato segundo Sergio Vázquez Coronado y vamos a ver el mosaico juntos, por supuesto. En pantalla vemos este mosaico enumerado, cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas que hacer. Candidato segundo Sergio Vázquez Coronado, ¿cuál elige usted? La número cuatro. La número cuatro. Vamos a revisarla juntos entonces. ¿Cómo puede contribuir su partido efectivamente a disminuir la tasa de informalidad en la economía del país? Muy bien, candidato segundo Sergio Vázquez Coronado tiene un minuto para responder. Adelante. Mi partido y yo personalmente también tengo del mismo criterio de tratar de continuar con los programas sociales de los años 90, de los, que en la época del presidente Fujimori, que dio muy buen resultado para que el, el país salga de la pobreza. Asimismo, vamos a mantener la constitución del 93 porque fue la constitución que lo llevó al país a mantenerse en una situación económica, social, muy interesante. Y gracias a ello... Nuestro país ha salido de ser inelegible y ahora nos encontramos nuevamente en la misma situación por culpa de los magos, los gobernantes del año 2000 a la fecha. Eso vamos a promover la misma política de Estado que se hicieron en los años 90. Gracias, candidato. Ahora los aspirantes al Congreso tendrán 30 segundos finales para dirigirse a sus electores. Candidato Marco Cordori Carpio, tiene usted 30 segundos. Adelante, por favor. Sí, estamos en una época de crisis sanitaria, crisis política también, que estamos resolviendo justamente con elecciones y crisis económica debido a la pandemia. Eh, votar por el Partido Nacionalista Peruano es eh, garantía de un futuro seguro para el Perú. Y votar el, por el número 15 por Lima del Partido Nacionalista es votar por proteger a la gente. Muchas gracias. Es el turno del candidato segundo Sergio Vázquez Coronado. Tiene usted 30 segundos. Adelante. Yo les pido que confíen en mí y el día 11 de abril marquen la K y escriban el 19 en un solo casillero. Yo les garantizo que a partir de ahora, cuando sea elegido, vamos a tratar de despolitizar lo que es la justicia, porque ya las instituciones se están demasiado politizadas. Por ello les pido que confíen en mí, como conocedor de la justicia, voy a tratar de que se regularice todo este... Tiempo, candidato. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a los candidatos Marco Cordori Carpio del Partido Nacionalista Peruano. Postula con el número 15. Y el candidato segundo Sergio Vázquez Coronado del Partido Fuerza Popular que postula con el número 19. Muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate.